forløbet straks her over fire dage, og jeg fik en ny erkendelse for hver dag. Jeg har i mange år arbejdet med personlig udvikling og havde lyst til at komme videre. Og mange gange så sker det tilfældigt jo, at så viser det sig lige foran en. Så derfor kom jeg til at deltage i et hard spirit forløb. Så er det for mig en, en rejse, jeg er på. Altid. Jeg bruger det i de stunder, hvor jeg føler, at livet er meget uroligt, og hvor jeg egentlig har brug for at trække mig lidt, enten fra min dagligdag eller fra de mennesker, jeg omgiver mig med. Og når jeg har lyst til så i den proces at være reflektiv, så er det egentlig meget rart at vende tilbage til nogle af de ting, som åbenbarede sig for mig, dengang jeg var i mit hard spirit forløb. Det er en øh, indre rejse, hvor jeg har mulighed for på øh, en anden plan at få øh, kontakt med nogle følelser, nogle stemninger, nogle oplevelser, som jeg øh, får i nogle billeder. Og selvom jeg har nu øh, levet i, i otte år siden forløbet, så har jeg med års mellemrum taget forløbet frem og læst det igen. Og hver gang jeg læser det, så synes jeg, at det fortæller nye sider om mig selv og den dagligdag, som jeg på et givet tidspunkt har. Så den har helt sikkert hjulpet mig i at blive mere modig til at gå derind, hvor jeg er tør at risikere, i stedet for at trække mig. I mit Heart Spirit forløb bliver jeg bekendt med mit højere selv. Hvis jeg skal forsøge at forklare, hvad mit højere selv det er, så tror jeg, at mit Heart Spirit forløb er den drejebog, som mit liv er skrevet i. Og mit højere selv er historiefortælleren, som lidt efter lidt fortæller mig, hvad der står i manuskriptet i mit liv. Vi har alle sammen det guddommelige kim i os. Det højere selv er langt tættere på det guddommelige, end det plan, vi befinder os på. Et højere selv er for mig min indre stemme, den, som guider mig, den, som både er fornuften, men i lige så høj grad samvittigheden, sådan så der hele tiden er de to, som, som egentlig afvejer, hvad der er rigtigt og fornuftigt og godt for mig, og hvad der også er etisk rigtigt. Undervejs i mit Heart Spirit forløb bliver jeg bekendt med mit højere selv, i tre forskellige skikkelser. Den første skikkelse var en lille dreng med tornyster på og solbriller. I den anden fortælling var det en pil, som man bruger, når man skyder med bu og pil. Og i den sidste fortælling var det de to kvinder fra øh, tragedien og komedien. Og de vejledte mig igennem den fortælling, som skulle åbenbares for mig i løbet af mit Heart forløb. Det højere selv, som øh, vi går ind og arbejder med i Heart Spirit, er for mig en, øh, en ren kærlighedsessens. En universel kærlighed, som øh, jeg tror, vi alle har øh, til rådighed. Og som er så altfagnende, at bare det, jeg taler om det nu, så bliver jeg berørt af det, fordi at, øh, jeg mærker, hvordan det er at gå ind og arbejde med. Og jeg bliver gang på gang forundret over øh, at mærke så dyb og ren en kærlighed. Nogle gange er det lige før, jeg nærmest ikke kan rumme det. Mit Heart Spirit forløb det tog mig med tilbage til min barndom. Faktisk på den dag, hvor jeg blev konfirmeret. I skal forestille jer et skovhjørne, hvor der står en konfirmant, i det her tilfælde mig, og så min farfar. Vi står og kigger på skovbunden, fordi det er nemlig min farfar, som har besluttet, at for at jeg kan huske min konfirmationsdag, så skal vi plante et egetræ. Og som sagt, så gjort, 
farfar brugte stok, og han havde selv fundet det her meget lille æren. Og så prikkede han et hul i jorden, og puttede æren i, og vi lagde jorden på, og vi stod og kiggede lidt, før vi så begav os hjem af igen. Men det er ikke det tidspunkt, som mit højre selv har taget mig tilbage til. Det er faktisk nutiden, hvor jeg står og betragter selv samme skovkrog. Nu viser det sig så bare, at der er rigtig mange egetræer. Og det er vidt forskellige egetræer. Der er et, der er rigtig, rigtig stort og flot og fylder meget. Der er et, som står lidt i skyggen af det store egetræ. Og så er der et helt lille og forkrøblet egetræ. Og spørgsmålet det melder sig helt naturligt. Hvilken et af egetræerne symboliserer det liv, som jeg lever? Er det det store og flotte, hvor man tænker, yes, jeg klarede det, jeg fik det hele? Eller er det det, hvor man er sådan lidt mere, jeg kan godt blive til en hel masse, men jeg har lidt svært ved det? Eller er det det lille træ, som slet ikke har haft de muligheder, og slet ikke har grebet de chancer, der var, men lever på trods? Det, der egentlig er det positive ved det billede, det er, at det kan tolkes på mange måder. Og den måde, som jeg valgte at tolke det på, var, at det store træ symboliserede alle de styrker, jeg havde, alt det, jeg var god til. Det knap så store træ, det var det, som jeg var i gang med at udvikle i mit liv. Og det helt lille træ var jo sådan set alle de potentialer, jeg havde, som jeg ikke havde givet nogen som helst næring eller interesse, men som stadig var et aktiv. Så på den måde synes jeg, at den første dag øh, bibragte mig rigtig meget indsigt i, øh, hvad mit liv egentlig også var. Øh, og den rejse, jeg er på i forbindelse med Heart Spirit, er, øh, hvor jeg kommer ind og tager kontakt til det højere selv, og der, hvor jeg så bliver guidet hen, oplever jeg mig selv som en øh, mand, mod en mand, før 50 år, i en øh, tidsmæssig, øh, ja, pas, men i hvert fald, hvor øh, kvindesynet og det at være mand og kvinde er meget anderledes end i dag. Jeg oplever at se mig selv sidde i en båd, nærmest en kano og jeg har blod på mine hænder. Øh, og da jeg så i rejsen spørger ind til, hvor kommer det her blod fra, så kommer det fra, at jeg har slået min kone eller kæreste, i hvert fald den kvinde, som jeg har i det her samfund, Samfundet er en, øh, altså virkelig et samfund, øh, nærmest sådan et øh, bygt aktiv. Vi lever på landet, vi lever af det, vi jager, og øh, kvinder har deres plads, og det er manden, der bestemmer. Øh, jeg har ikke et billede af, at jeg har øh, slået min, min kæreste eller kone eller min... Min kvinde, jeg kan mærke, altså det er min kvinde, jeg siger, fordi tiden er virkelig følelsen af at have, have egen del på den der kvinde. Øhm, så derfor kan jeg mærke, at det er det rigtige ord at bruge. Øhm, men, men jeg har slået hende rimelig kraftigt. Og jeg sidder ude i, det her, i den her båd, fordi jeg har det skidt med det. Følelsesmæssigt har jeg det rigtig skidt med, at jeg har slået hende, fordi jeg holder rigtig meget af hende. Jeg holder ikke bare af hende, jeg elsker hende, jeg er, øh, respekterer hende, og øh, ved, at hun betyder meget for mig. Men det er ikke sådan, samfundet ser på forholdet mellem mand og kvinde. Og i den her klan, at jeg leder, altså den mand, jeg er i den her rejse, er leder. Så det og ikke ville afstraffe sin kvinde, hænger slet ikke sammen med at være leder og være forgangsmand og være en, de andre ser op til. 
Så derfor har jeg følt mig presset til at afstraffe hende. Jeg har ingen billede af, hvorfor. Men det gør så ondt inde i mig, at jeg ikke kan have med det at gøre. Så derfor har jeg søgt for mig selv. Og den følelse, jeg kommer i kontakt med, da jeg sidder i den her kano ude på vandet, det er den her ingenmandsland, som jeg virkelig kender i det her liv. Og det bliver jeg også bevæget af, for det er ikke et rart sted at være. Det er et meget ensomt sted at være. Øhm, hvor følelsen af, at der ingen udvej er, at ligegyldigt hvad jeg gør, så er det ikke en mulighed. Og i den her situation kan jeg i det, der lever inde i mig, ikke leve med at slå min kvinde. For det stemmer slet ikke overens med det, jeg føler og det, jeg er. Men i forhold til den samfund, jeg lever i, og den tid og den position, jeg har, føles det ikke, som om jeg har andre muligheder. Så da jeg sidder ude i den båd, øh, så kender jeg følelsen af den der ingenmandsland, og i bund og grund har jeg mest lyst til at doppe ned i det der vand og forsvinde. Fordi jeg kan ikke se muligheden, og jeg kan ikke leve med mig selv i at blive ved med at slå hende, jeg holder af. Øh, og det er jo så der, at det der med at så bede sin højere selv, og det jeg kalder ren kærlighed og essens i at komme og, og give mig nogle mulighed. Hvad er det, jeg skal kan leve med her? Og i, på den rejse, eller i den rejsefortællingen her, der vælger jeg så, at jeg er nødt til at kan leve med mig selv. Og så må de send mig og min kvinde ud, i, øh, ud af samfundet. Eller de må slå os ihjel, eller de må gøre, hvad de vil. Men det at vælge sig selv, bliver med en løsning. Og jeg tager tilbage, øh, og jeg har det stadigvæk meget skidt, fordi jeg er rigtig ked af det, jeg har gjort. Og skamfuld er mere det rigtige ord. Jeg er meget skamfuld faktisk over mine egne handlinger. Øhm, og jeg kalder dem sammen og siger øh, de her mænd, som ser op til mig, at jeg ikke kan være deres leder mere. Fordi at øh, jeg kan ikke leve som det, der er forskriften. Øh, og at jeg går, og at så må de tage en beslutning om, hvem de så skal have som leder, og hvad der skal ske. Øh. Og det, der så sker, og som er noget af det, hvor jeg jo netop tager med mig, hver gang jeg står i situationer, hvor jeg synes, det bliver fastlåst, eller jeg ikke kan se en udvalg, eller jeg bliver bange for at vælge det, der er følelsesmæssigt, er min vej, eller det, der føles rigtigt af mig. Men jeg er bange for ydre konsekvenser, eller andres meninger. Øhm. Det, der sker i historien, er, at de kommer tilbage og siger, at de stadigvæk gerne vil have mig som leder. Fordi der er faktisk andre end jeg, der også har det svært med måden. Ved tredje lektion, der skal jeg ind i mit hjerte. Det var jeg også under den første lektion. Under den første lektion, der jeg havde faktisk en del besvær med at komme ind i mit hjerte. Der var trang, der var ikke meget plads, men der var alligevel dejligt at være. Og, og tingene under lektionen øh, udviklede sig også. Men så under tredje lektion, som hedder Ind i mit hjerte, der kommer jeg ind i mit hjerte. Der er dejligt med plads. Der er simpelthen så skønt at være. Alt er blødt og rundt, og der er en dejlig energi der. Jeg er der sammen med mine vejledere, og sammen tager vi på en fantastisk rejse. Han viser mig, hvordan alt i universet er forbundet, øh, hvordan alt er cirkelformet, og viser mig en baggrund, hvor der bliver skiftet ud, ligesom når man rykker sider ud af en bog. Og af det tror jeg, at jeg skulle lære, at uanset hvilke omgivelser vi er i, Bærer vi kernen og kimen af os selv? Når jeg står i de her situationer, så husk på, at 
det lønner sig og vælger sig selv, og det vælger, lønner sig og vælger det der følelsesmæssigt, er det, jeg kan leve med for at kan se mig selv i øjnene. Det lyder måske lidt sjovt, men altså selve hjerteenergien, altså hvis jeg kan mærke, at de ting, jeg foretager mig, de kommer indfra, de kommer fra mig, de kommer fra mit hjerte, så føler jeg faktisk næsten ikke, at det kan gå galt, fordi at de følte det altså, af oprigtighed. Jeg øh, fik en indsigt i, øh, hvad det egentlig var, jeg dybest set havde behov for, og hvad jeg rigtig gerne ville, og hvad jeg havde lyst til. 